السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد شمست برشنشا غنغان تعريف ایک مطرشی مہان اللہ رب العالمین ارجنو جنہیں آس کی آمدر کے ریا دیر بطحا اسلامی سینٹر پکھو تے کے شفتہیک اللہ چونر بویٹھو کے افستی تھوار توفیق دیے چھن شمستو بیستو تا کے رکھے اور شنکھو مانوز دیر تھے کے باچائی کرے آمدر کے نیے شے چھن شے جنو امرا جے مہان اللہ تعالی آمدر کے ای اونو گروہ کرے چھن اے توفیق دیئے چھن تاروی شکر آدھائی کرے شکر لیے بولی الحمدللہ قطب اور صلاة ابن سلام پوری آمد رسول روپر جنہ آمد رکے آندھو کار پت تھے کے آلور پت دیکھئے چھن شیطان ار گلامی ر پت تھے کے شتر کو کرے ایک مطر محان اللہ رب العالمین جنہ آمد رکے سشتی کرے سن رزق دیت چھن نیامد دیت چھن ایبان آخرت آرو دی بین شی رو بیر پاد دیکھئے چھن شی رسول رو پر شکلی پوری صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اتن دانون دیتو جے اللہ تعالیٰ ما کے اپنا دیر ای فضلات پرنو گروت پرنو دینی بوٹھی کے افستیت کرے چھن ایبان اس کے آما کے اپنا دیر ای بوٹھو کے آلو چونہ کرر جنو آما کے اللہ قبول کرے چھن الحمدللہ एवं सम्मानित तो शायक के अल्लाह ताला जनों उत्तम प्रतिदान दान करें जहाँ आमदेर उस्तादेर मोतो अल्हम्दुलिल्लाह ज़ादेर एलिम दरा अम्रा शकुली उपक्रित हो ची अल्हम्दुलिल्लाह तो अमी शायकर जनों दुआ कर ची अल्लाह ताला जनों तारे एलिमर मुद्दी बोर को दान करें तारे दवात जनों आमदेर � आज के आम्रा जे विषय ने आलोचना कर बोएं शाला शिता होच्छे जे दिन मजली शहर एर गुरुत्तो की एवं तार आदोप की तार शिष्टा चारी ता की एगुलों ने एक औथा बोल बोएं शाला शुरुती अल्लाह रब्बुल अलामी ने ताऊफिक का मना कर ची तार शमस्तो आसमाओ सिफते रुसीलाई तीनी जन आमदिर के शहजो करेन आमदि� ए मुजलिश के कथा बोला एवं शुना के जनों को भूल करें आमीन तिनी होच्छेन समीर अंबसीर तिनी होच्छेन समीर दुआ शम्मरी तो बंदूकों दिनी मुजलिश ये तो होच्छेन अल्म दिन और जोनर मुजलिश ये मुजलिश एर गुरुत्व होच्छेन बेपाव एर गुरुत्व होच्छेन ऑपरेशन ये मुजलिश है शबाय आस्ते पारे ना पृथ्वी पे जो दिन और शंकु मारुष अमर देखते पाए पृथ्वी पे जेकुनो जाइगाई जावे जेकुनो रास्ता दिए जावे जेकुनो एलाका ते जावे ना अपनी मानुष और मानुष देखते पावे ये तो मानुष हो शत्ते हो शब मानुष के अल्लाह रब्बुल अल्लामिन भलो बशन तानो शकल मानुष � ए दिनी मजलिश आशार ताऊफिक दान करे निशुंद है अल्लाह ताला तादर के भलो बशेन एवं अल्लाह तादर जनों को लान कामुना करे ना अल्हम्दुलिल्लाह ए को था ठी अल्लाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोले चेन जे मैं युरुदिल्लाह हु बिही ख़यरों इफ़ाकी हु फिद्दीन अल्लाह रब्बुल अलामीन जे � ताहोले वही बंदा के राष्ट्रनायक बनिए दें, वन एक धन शंपोतिर मालिक बनिए दें, ताके शुंदर चेहरा अधिकारी करें, ताके पृथ्वी ते परिचित दें, ये मुन्टी ना, बरों अल्लाह ताला वही मानुष ठीक है, वही गुलाम ठीक है, अल्लाह ताला तार दिन एर ज्ञान दान करें सुबहानअल्लाह, इटा होच्छे ए मुझलिश, जे एर जीवन टी शुंदर होग दुनिया ते आर आखिरा ते अनंतो कालेर शे जहाँ नमर आज़ाब थे के बेचे जाक आर अनंतो कालेर सुख शांति री जाइगा जन्नते प्रवेश करो सुबहानअल्लाह ये जन्नो ये मुझे लिशे शब्बा आस्ते पार बिना अपनी देखन ऐटा होच्छ एक्टी बाज़ार 
যেখানে এখনো হাজার হাজার মানুষ রয়েছে দোকানপাটে রাস্তাঘাটে কিন্তু সব মানুষ আসতে পারে নাই অনেক মানুষ জেনেছে সবাই জানে এখানে সাপ্তাহিক দিনই বৈঠক হয় আলোচনা হয় আল্লাহ সম্পর্কে কোরআন সম্পর্কে হাদিস সম্পর্কে এখানে মানুষ জ্ঞান অর্জন করে এই সব কিছু জানার পরেও মাত্র উপস্থিত হয় কয়েকজন কেন কারণ আল্লাহ রব্বুল আরবিন এই সব মানুষগুলোকে তিনি কবুল করেছেন তৌফিক দিয়েছেন আল্লাহ তালা তার এই দিনের মজলি সে নিয়ে এসেছেন আলহামদুলিল্লাহ সুতরাং আমরা কি শুক্রাদি করব না বলবো না কি আলহামদুলিল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ রব্বিল আলবিন আল্লাহ আমাকেও তৌফিক দিয়েছেন আলহামদুলিল্লাহ এই জন্য এটা হচ্ছে এমন গুরুত্বপূর্ণ একটি মজলিস প্রিয় বন্ধুগণ এই মজলিস হচ্ছে এমন একটি মজলিস যেই মজলিস হচ্ছে জান্নাতের পথ আলহামদুলিল্লাহ কোন বান্দা যদি দুনিয়ার সমস্তকে দুনিয়ার সমস্ত ব্যস্ততাকে উপেক্ষা করে সে যদি এই মজলিসে আসার মতো হৃদয় পায় তার মনের মধ্যে ভালোবাসা থাকে আকর্ষণ থাকে যে সে এই মজলিসে যাবে এলমেদিন অর্জন করবে তাহলে এটা হচ্ছে আলামত যে ওই মানুষটির জন্য আল্লাহ তালা জান্নাতে রাস্তাটাকে তার জন্য সহজ করে দিলেন সুবাহান আল্লাহ এ সম্পর্কে আল্লাহ রাসুল সাল্লাম বলছেন মান সালাকা তরিকন ইয়ালতামি সুফি হি আলমান সাহাল আল্লাহ লাহু তরিকন ইলাল জান্না কোনো বান্দা যখন এমন পথ চলে যেই পথের মধ্যে রয়েছে এলমেদিন এলমেদিন তালাশ করে সে মানুষ তো ঘর থেকে বের হয় এমনি ঘরে সব চলে আসে না আপনাকে খুঁজে বের করতে হয় বের হতে হয় চলতে হয় তালাশ করতে হয় তো সব পথই যে কল্যাণকর আপনি জীবনে যত পথ চলেন সকাল থেকে নিয়ে সন্ধ্যা পর্যন্ত যত পথে আপনি চলতেছেন সব পথই যে আপনার জন্য কল্যাণকর তা নয় অনেক পথ রয়েছে ক্ষতিরও কারণ হতে পারে দুনিয়া ও আখেরাতের জন্য কিন্তু আল্লাহ রব্বুল আলমিন আর কোনো বান্দা যখন এমন পথে আসে যেই পথে সে এলমেদিন অর্জন করার জন্য আসে তাহলে নবীজি বলেছেন আল্লাহ রব্বুল আলমিন ওই বান্দার জন্য জান্নাতে রাস্তাটাই সহজ করে দেন আলহামদুলিল্লাহ এটাই জান্নাতের পথ এটাই জান্নাতের পথ এলমেদিন ব্যতীত দিনের জ্ঞান ব্যতীত মানুষ জান্নাতের পথ খুঁজে পাবে না যদি মানুষ মনে করে জ্ঞান অর্জন ব্যতীত জান্নাতের পথ চাই তাহলে যতটুকু সে কল্যাণ করবে তার চাইতে অকল্যাণ অকল্যাণ আরও বেশি করবে কারণ তার কাছে জ্ঞান নাই এজন্য আপনার জন্য কল্যাণ চেয়েছেন অসংখ্য মানুষদের মধ্য থেকে বাছাই করেছেন আল্লাহ তালা আপনাকে তাই সব মানুষ এই দিনের মজলিস আসতে পারবেন আপনি চাইলেও হবে না আপনার যান মাল সব কিছু ব্যয় করেও যদি চান হবে না আল্লাহ তালা তিনি জানেন এই পথের উপযুক্ত কে আর কে উপযুক্ত ন কে জান্নাতে যাওয়ার মতো উপযুক্ত আর কে জাহান্নামে যাওয়ার মতো উপযুক্ত সব আল্লাহ তালা জানেন এই জন্য যখনই কোনো বান্দা এই পথে আসার সুযোগ পায় আল্লাহ তালা তার জন্য জান্নাতের পথকে উন্মুক্ত করে দেন সহজ করে দেন আলহামদুলিল্লাহ এরপর কি আল্লাহ শুক্রিয়া দিয়ে করবো না আমরা আল্লাহ শুক্রিয়া দিয়ে করবো না আল্লাহ হুম্বালাকা আলহামদু আলাকা শুকুর প্রিয় বন্ধুগণ দিনই মজলিসের গুরুত্ব আমার আপনার কাছে নাও থাকতে পারে যারা এলমেদিন অর্জন করতে আসে তারা অর্থনৈতিকভাবে আমার আপনার চাইতে অনেক দুর্বল হতে পারে আমার কর্মচারীও হতে পারে আমি হয়তো যাই না কিন্তু আমার কর্মচারী যায় এই জন্য তার কোনো মূল্য আমার কাছে নাও থাকতে পারে কিন্তু আল্লাহর কাছে এর মর্যাদা বিরাট আল্লাহর ফেরস্তাদের কাছে এই মানুষটির মর্যাদা বিরাট যে মানুষটি আল্লাহর দিন অর্জন করার জন্য রাস্তায় বের হয় আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহ রসুল সাল্লাম বলছেন আল্লাহ রবুল আলমিনের ফেরস্তাগণ তারা তাদের পাখাকে বিছিয়ে দেন যখন একজন এলমের দিন অর্জনকারী একজন শিক্ষার্থী রাস্তা দিয়ে পথ চলে তখন তার সম্মানার্থে তার সন্তুষ্টির জন্য আল্লাহর ফেরস্তাগণ তাদের পাখাকে বিছিয়ে দেন সুবাহান আল্লাহ এত মর্যাদা আল্লাহর কাছে এই মানুষটির এই মানুষটি চেহারার দিক থেকে কালো হতে পারে এই মানুষটির পেটে খাবার নাও থাকতে পারে এই মানুষটি সমাজের মানুষের কাছে পরিচিতি নাও থাকতে পারে 
কিন্তু এই মানুষের মর্যাদা আল্লাহর কাছে এমন আল্লাহর সৈন্যরা যে রাস্তা দিয়ে শেয়াল মেদিন অর্জন করতে যায় সেই রাস্তায় তাদের পাখা বিছিয়ে দেয় সুবাহ আল্লাহ সুতরাং এই মজলিসে তারাই আসতে পারে যারা অত্যন্ত ভাগ্যবান যারা আল্লাহ তালা প্রিয় মানুষ যারা আ খেরাতে না জাত পাবে মুক্তি পাবে কবরে যারা সুন্দর জীবন পাবে তার তাদের জন্যই হচ্ছে এই বৈঠক আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহ আলাকা আলহামদুল্লাহ শুকুর তার অত্যন্ত ভাগ্যবান আল্লাহ নবী সাল্লাম বলেছেন যে আলিম একজন আলেম একজন দিনের জ্ঞানার্জনকারী এখানে বড় কোনো আলেম হওয়া সত্য নয় যিনি দিনকে বুঝেছেন দিন মানার মতো তার কাছে জ্ঞান রয়েছে এলমে দিন অর্জনকারী এমন একজন মানুষের জন্য আকাশে জমিনে যা আছে সব এমন কি সেই পানির মধ্যে যে মাছ রয়েছে তারা পর্যন্ত এই মানুষটার জন্য দোয়া করতে থাকে সুবাহান আল্লাহ সুবাহান আল্লাহ এই ঘোষণা আল্লাহ রাসুল সাল্লাম দিয়েছেন কিভাবে তারা আমাদের জন্য দোয়া করে কিভাবে আমাদের জন্য তারা মাঘ ফেরাত কামনা করে আমরা বুঝি না তাদের ভাষা আমরা বুঝি না কিন্তু কে বুঝেন আল্লাহ তালা বুঝেন আল্লাহ বলছেন এমন কোন বস্তু নেই যেই বস্তু তার রবের প্রশংসা জ্ঞাপন করে না তার রবের তাসবি পাঠ করে না তবে তাদের তাসবি পাঠের ভাষা তারা তাদের রবের গুণগান কিভাবে করে এই ভাষা কিন্তু তোমরা অনুধাবন করতে পারো না আমরা বুঝি না কিন্তু কে বুঝেন আল্লাহ তালা বুঝেন আলহামদুলিল্লাহ তাই এই মর্যাদার মধ্যে আমরা আসি বলুন না আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহ আলাকা আলহামদুল্লাহ শুকুর সব আমাদের জন্য দোয়া করবে কেন করবে না কারণ যে এলেমের জন্য আল্লাহ তালা এই পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন যে জ্ঞান আল্লাহ তালা আকাশ থেকে নাজিল করেছেন নবী রাসুলদের কাছে ফেরস্তাদের মাধ্যমে রুহুল আমিনের মাধ্যমে নাজিল করেছেন সেই জ্ঞান আজ পৃথিবীতে আছে বলেই এই পৃথিবীতে এই পৃথিবী আজও প্রতিষ্ঠিত আছে যদি এলমে দিন এই পৃথিবীতে না থাকতো এলমে দিনের চর্চা যদি পৃথিবীতে না থাকতো কোনো কাফের মুর্শিককে আল্লাহ রবুল আলমিন এক ফোটা পানি পান করাতেন না কিন্তু এই সব নিয়ামতগুলো আজকে ভোগ করে যাচ্ছে অপরাধীরা কাফেররা মুর্শেখরা আল্লাহর দুশ্মনেরা পাপিরা শুধুমাত্র এলমে দিনের চর্চা পৃথিবীতে আজ আছে বলেই আলহামদুলিল্লাহ রব্বিল আলমিন এর মর্যাদা হচ্ছে বিরাট আল্লাহ আমাদেরকে বেশি বেশি করে এলমে দিনের মজলিসে আসার তফিক দান করো আমিন প্রিয় ভাইয়ের আমার এলমে দিনের মজলিস হচ্ছে এত গুরুত্বপূর্ণ যে এটা হচ্ছে এক বিরাট ইবাদত আলহামদুলিল্লাহ ফরস ইবাদতের পরে যত নফল ইবাদত মানুষ করে থাকে শ্রেষ্ঠ ইবাদত হচ্ছে এলমে দিন অর্জন করা আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহ রসুল সাল্লাম বলেছেন যে অহইরুল ইবাদতি আল ফিকু শ্রেষ্ঠ ইবাদত হচ্ছে আল ফিক জ্ঞানার্জন করা দিনকে বুঝা জানা এটা হলো শ্রেষ্ঠ ইবাদত এটা বড় বড় সাহাবাই কেরামগণ পৃথিবীর বড় বড় মনীষীগণ একথা বলেছেন সবাই স্বীকার করেছেন যেমন কাতাদাতা রদি আল্লাহ তালানহু ইবনি আব্বাস রদি আল্লাহ তালানহু এবং আবুদ্দার দারদি আল্লাহ তালানহু তারা সকলেই স্বীকার করেছেন যে এই পৃথিবীতে এলমেদিন অর্জন করা বাহাদিন রাত্রের কিছু অংশ কিছু অংশ তাদাকুরুল এলম জ্ঞান চর্চা করা এলম নিয়ে আলোচনা করা এটা হচ্ছে আহাব্বু ইলেই আমিন ইহিয়া ইহা সারা রাত আমি জেগে জেগে নফল ইবাদত করব তার চাইতে আমার কাছে হচ্ছে অধিক প্রিয় সুভায়ান আল্লাহ ইবনি আব্বাস রদি আল্লাহ তালানহু বলেছেন আমি কিছু সময় কিছু সময় দিনের জ্ঞান অর্জন করবো এটা আমার কাছে অধিক প্রিয় সকাল পর্যন্ত জাগ্রত থাকা থেকে কেমন গুরুত্ব দিয়েছেন তারা আমরা এই মজলিসকে কোনো গুরুত্বই দেই না আমরা যেমন গুরুত্ব দেই না এরকম আমাদের মর্যাদা আল্লাহর কাছে একটু কমই কেন কারণ আমাদের কাছে দিনের মজলিসের গুরুত্ব কম এক ঘন্টা বসবে সময় নাই 
दस मिनट बसार समय अथच फेसबुक इंटरनेट एरपे और आजे बजे कत की मध्य घंटार पर घंटा समय दीची ताते समय नष्ट है ना कि तो दिन मजलिस आसार कथा सुनने पर मन है यमेला से ही झमेला कैमने जब ये असंख्य कल्याण के प्रतिदिन प्रति मुहूर्त प्रति सप्ताह प्रति मास दिन पर दिन हमें वंचित करते निजेद के नाउजुबिल्ला अल्लाह तुम्हें क्षमा कर दो आमीन प्रिय भाई रामार उमर बीन आब्दुल अजीज एक जन खलीफा छें पृथ्वी जरा एलमी दिन सारा अमल कर जेटा एक आगे बोल कर लोक आनेक आपनी देखें नाम पढ़े क्योंकि दिन ही मजलिस आसबें ना हमें अनेक मानुष के दावत दी जा मजलिस आसें बोले भाई हमारे दावत दिए लाभ की नाम पढ़ी जरा नाम पढ़े ना तक के डें मैंने तरह से दिन ज्ञानार्जन करार गुरुत्व नाई से मन कर जरा नाम पढ़े तर बार दिन ज्ञानार्जन दरकार थे ता मजलिस जाए क्या बै नाम ना जाए तो भलो आसी बोले नाउजुबिल्ला यहाँ हे बुकामी अज्ञता कारण कपड़ चुप शुद्ध गाय दी है ना से धोआ लागे मोबाइल चाल चले ना चार्जर दरकार आज आपनी शुद्ध अमल करते थकबें यार आनी सुंदर भावे अमल करते पर अपनार चार्ज दीते हैं ज्ञान अर्जन करते हो जो बस ज्ञान अर्जन करबें नतून नतून ज्ञान आसबार इमान तजा हो आलहमदुल्ला असंख्य भूल भ्रांति असंख्य मरीचिका थे अपनी बेचे जाबार इमान परिशुद्ध हो अंतर परिशुद्ध हो अपनार चरित्र सुंदर है आल्ला निकटवर्ती बस बस होते पर आलहमदुल्ला यह दिन ज्ञान अर्जन करते हो जेमन भलो अमल करते पर अनुरूप भाव असंख्य भूल अमल थे अपनी बेचे जो पारबें आलहमदुल्ला ये स्वीकार कर जरा ज्ञान अर्जन कर आगे तो यकम बेदायतर मध्य छम आगे एरक सिरिकर मध्य छम आगे मजारे जातम यही करतम से ही करतम कत की क्योंकि आज के सब सर दिए तब नाम आगे पढ़तम एखो पढ़ी तब ए मजा पाई से ही मजा क्योंकि आगे पाई नाई सुबहान ये हे दिन ज्ञान अर्जुन कारण आलहमदुल्ला सठी उलम कैराम मजलिसे बसार कारण आलहमदुल्लामत यमत सब जगह अपनी पा अपनी हमारे देशे जान कुरान कुरान सुन्नार मध्य थे जो एक आयात बोले एक हादिस बोले और पुरु एक घंटार आलोचना देर घंटार आलोचनार मध्य सब आजे बजे मिथ्या घटना यही दिखे से ही दिखे कत की कत दिखे चले जा बरकत के नष्ट कर सब आलोचना द्वारा मानुषे चरित्र संशोधन है ना यब आलोचना द्वारा मानुष आल्ला के भय करना सब आलोचना द्वारा रतर अंधकार चरित्र और दिन चरित्र एक है ना कारण कुरान और सुन्ना देवा हाँ भूल औषध दिए चिकित्सा हे भूल औषध दिए मानुषर भरे प्रवेश कराना हे एट द्वारा रुगर को ना क्यों परिशुद्ध एलेम नहीं तई एलेम दरकार और एन मत अपनी सऊदी आरब पा अलहमदुल्ला एखे एम एम एक आलोचना कर सूझ देवा है ना जिन आकिदार दिक्कत के परिशुद्ध सुन्नार दिक्कत के परिशुद्ध कुफुरी कोमान शरिक और कौनटा तौहिद को बेदात को सुन्ना एगुलू जिन्हें बुझे ताके एकम्र एदेश आलोचना कर सूझ देवा है आलहमदुल्ला नियमत अपनारा पा तक के जरा एलमेदीन अर्जुन ना करल कर जा तर अवस्थार सम्पर् उमर बीन आब्दुल अजीज बोलते हैं मैं अमिलाफी गैर इलमिन जे व्यक्ति एलम सर आमल कर से जतटुकु भलो कर जतटुकु संशोधन कर कल्याण कर क्ष कर तरह चाहते खराब क्ज बेसि तरह चाहते नष्ट बसि से भलो क्ज कर चाहते मंद बेसि से सठीक अमल कर चाहते भूल अमल बसि जे व्यक्ति एलेम सारा अमल कर यह ख्रीटाना ध्वस हो गए कारण तरा एलेम सारा अमल कर और इहुदीरा ध्वस हो गए एलम आसार पर एलम अनुजाईल तरा कर एलम को स्वीकार कर गोपन कर ख्रीटाना तरा एलम सारा आल्ला होते चेचे आज के अनेक मानूष ओ ख्रीटान चरित्र मध्य आरा एलम दिन मजलिस से बसते चाय कमल करार जो खूब पागल पड़ा तई त उमर बीन आब्दुल अजीज य महामनीषी अनुभव करथार जलेम सारा जदि अमल कर क्षति हे 
কল্যাণের চাইতে অনেক অনেক বেশি সুতরাং আমরা এলমেদিন অর্জন করতে রাজি আছি তো ইনশাআল্লাহ প্রতি সপ্তাহে আমরা বসতে রাজি আছি ইনশাআল্লাহ আমাদের কাজই হবে এটা অপেক্ষায় থাকবো এক সপ্তাহ শেষ হই না কেন কোন দিন আবার বৃহস্পতিবার আসবে আমরা এভাবে দিনে মজলিসে বসবো আল্লাহ যেন আমাদেরকে সেই তফিক দান করেন আবে প্রিয় বন্ধুগণ আপনি এই বৈঠকে বসার মাধ্যমে ক্ষমা পেয়ে যাবেন আলহামদুলিল্লাহ বুখারিতে একটা হাদিস আসছে যে আল্লাহর ফেরস্তাগণ পৃথিবীতে তারা বিচরণ করেন এবং যে কোনো জায়গায় মানুষ আল্লাহর জিকির করে আল্লাহর দিনের জ্ঞান অর্জন করে তাসবি পাঠ করে সেখানে বসে যান এরপরে যখন যান অনেক কথাবার্তা সর্বশেষ কথা যেটা আল্লাহ তালা তাদেরকে বলেন যে শোনো ফেরস্তাগণ ওই মজলিসে যারা এসেছে ইন্নি উদুকুম আমি তোমাদেরকে সাক্ষী রেখে বলছি ওই মজলিসে যারাই বসেছে আমার বান্দারা আমি তাদের সবাইকে কদ গফার তুলাহুম তাদের সব বান্দাদেরকে মাফ করে দিলাম সুবাহ এই ঘোষণা আপনি এই দিনের মজলিসে বসলে পরে পাবেন আলহামদুলিল্লাহ যে ক্ষমা হয়ে যাবে ফেরস্তাগন বলছেন একজনে রবুল্লা আলমিন ওই জায়গায় তো একটা মানুষ দিনের জ্ঞান অর্জন করার জন্য আসে নাই আসছে কেন সে আসছে কোনো একটা প্রয়োজনে যে কোনো প্রয়োজনে আসছে সে হয়তো কারোর সাথে সাক্ষাৎ করার জন্য অথবা কোনো প্রয়োজনে সে চলে আসছে তখন এই ব্যক্তির ব্যাপারে কি হুকুম আল্লাহ রবুল্লাহ আলমিন বলছেন যে হুম জুলা সায়লা জালি সুহুম সেটা হচ্ছে এমন একটি বৈঠক ওই বৈঠকে যারাই বসে কেউ হতভাগ্য হয় না তাকেও মাফ করে দিলাম সুবাহ আল্লাহ কি আশ্চর্য ব্যাপার দিনের মজলিস সে বসলেই ক্ষমা হয় আমাদের তো ক্ষমার দরকার নাই কারণ আমাদের কোনো পাপই নাই আলহামদুলিল্লাহ কি বলেন তাই না নজুবিল্লাহ এই সমাজে পাপ ছাড়া বেঁচে থাকা অনেক কঠিন আপনি করতে না চাইলেও হাজারো পা প্রতিটি মুহূর্তে আপনাকে হাত ছানি দিয়ে ডাকতে থাকে আপনি পারবেন না বেঁচে থাকতে কঠিন সুতরাং এই মুহূর্তে কল্যাণের পথে যাওয়া কল্যাণের পথকে বেছে নেওয়া অনেক কঠিন তাই আমাদের উচিত আমরা এই দিনই বৈঠককে আমাদের জীবনের সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হবে বিষয় হবে সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ একটি দিক রূপে আমল রূপে আমরা এটাকে গ্রহণ করব তাহলেই আমরা এর মধ্যে ইস্তিকাম থাকতে পারবো আল্লাহ আমাদেরকে সেই তফিক দান করুক আমিন প্রিয় বন্ধুগণ আমরা হয়তো মনে করতে পারি যে এই মজলিস আসলে আমার কিছুটা অর্থনৈতিক ক্ষতি হতে পারে ব্যবসা বাণিজ্যের ক্ষতি হতে পারে আমার দোকান পাঠে এখন অনেক লোকই হয়তো আসতে পারে কিন্তু আমি যে ওখানে যাচ্ছি আমার তো অনেক লস হতে পারে এমন একটা অস্বস্থা শয়তান আমাদেরকে দিয়ে থাকে ঠিক না দেয় কি না বলেন দেয় যে না জানি কি হয়ে গেল এই যে শয়তানি অস্বসা আমরা কি জানি যে এটাই হচ্ছে একমাত্র রিজিকের শ্রেষ্ঠ পথ আলহামদুলিল্লাহ দিনের জ্ঞান অর্জন করা আলহামদুলিল্লাহ আপনি যদি এখলাস সহকারে দিনের জ্ঞান অর্জন করতে পারেন তাহলে আল্লাহ তালা আপনার রিজিকে বরকত দিবেন আলহামদুলিল্লাহ আপনি মনে করবেন না যে ওইখানে গেলে আমার রিজিকে ঘাটতি আসবে কখনো ন আপনি আল্লাহর মজলিসে যাচ্ছেন আল্লাহর দিনের জ্ঞান অর্জনের মজলিসে যাচ্ছেন আপনার রব সমস্ত রিজিকের মালিক অবশ্যই আপনাকে সাহায্য করবেন দেখেন কি হয়েছে এমনটি ঘটনা ঘটেছে রাসুল্লাহ সাল্লা সাল্লামের যুগে দুই ভাই ছিল কয় ভাই দুই ভাই ছিল এক ভাই নবীজির দরবারে আসতেন হাদিস শোনার জন্য দিনের জ্ঞান অর্জন করার জন্য আরেকজন সে তো কাজ করে খেত বিভিন্ন রকম কাজ করত তো সে উপার্জন করত অর্থ করত উপার্জন করত আর এই ভাই তো কিছু করে না সে শুধু নবীজির দরবারে গিয়ে দিনের জ্ঞান অর্জন করে এই লোকটি নবী করিম সাল্লা সাল্লামের কাছে এসে বিচার দিল বললো ইয়া রসুল আল্লাহ বিষয় আমার ভাই তো আমাকে কোনো সহযোগিতা করে না এই যে আমি উপার্জন করি এই যে কষ্ট করি উপার্জন করি সে তো আমাকে কোনো সহযোগিতা করে না সে করে এটা কি ওই যে আপনার মজলিস এসে বসে থাকে মানে যা কামানোর তো আমিই কামাই সে তো কোনো কামাই না এইভাবে তো প্যাট চলতে পারে না নবী করিম সাল্লাম কি বলছেন ফালে আল্লাহ কাতুর জাকুবিহি যে তুমি সম্ভবত বা আশা করা যায় তুমি যা রিজিক পাচ্ছ তোমার এই ভাইয়ের কারণেই পাচ্ছ সুবাহ পরিষ্কারভাবে জেনে যান এই পৃথিবীতে কাফেরদেরকে আনন্দ ফুর্তি করার জন্য আল্লাহ পৃথিবী সৃষ্টি করেন নাই এই পৃথিবীদেরকে পাপিদেরকে সুখ শান্তি দেওয়ার জন্য আল্লাহ পৃথিবীকে এত সুন্দর করে অপূর্ব করে সৃষ্টি করেন নাই 
এই পৃথিবীতে আজ এত এত রকম নিয়ামত এগুলো সব কাফের মুশিকের জন্য নয় এই সব একমাত্র আল্লাহর দিনের জন্য দিনের খাতিরে আল্লাহর এলমের জন্য তৌহিদের জন্য এই সব নিয়ামত আল্লাহ দিয়েছেন আলহামদুলিল্লাহ কিন্তু এগুলো কাফেররা বুঝবে না বেমানরা বুঝবে না এই জন্য আল্লাহ রব্বুল আলমিন পরিষ্কারভাবে বলেছেন যে ও রহমতি ও সিয়াদ কুল্লা সাই আমার রহমত সব কিছুকে বেষ্টন করে আছে আজকে যে কাফের সেও আমার রহমত পাচ্ছে যে মুমিন সেও পাচ্ছে যে আল্লাহ রব্বুল আলমিনকে ভয় করে সেও পাচ্ছে যে আল্লাহকে ভয় করে না সেও পাচ্ছে সবার জন্য আমার রহমতকে আমি প্রশস্ত করে দিয়েছি তবে এই রহমত এই রহমত ও চিরেই আমি আল্লাহ তালা লিখে দিব কেবলমাত্র শুধুমাত্র মুত্তাকিন বান্দাদের জন্য জাকাত আদায়কারীদের জন্য আমার বিধানের উপর আমার তৌহিদের উপর আমার বাণীর উপর আমার নিদর্শনের উপর যারা বিশ্বাস করে ওই সব একনিষ্ঠ মুমিদের জন্যই এই রহমতকে আমি লিখে দিব সুবাহান আল্লাহ এই জন্য কা ফেরেরা কোনো নিয়ামত আখেরাতে পাবে না যখন জান্নাতে মানুষ প্রবেশ করবে জাহান নামিরা বলবে যে আমাদের জন্য কিছু দেও আফিদু আলাইনা মিনাল মাই আউমিম্মা রোজা কমুল্লাহ তোমাদেরকে আল্লাহ যে রিজিক দিয়েছেন একটু রিজিক কিছু দেও কিছু পানি তো আমরা খাই তখন মুমিনরা বলবে জান্নাতিরা বলবে কালু ইন্নাল কাফিরিন আল্লাহ রব্বুল আলমিন কাফেরদের জন্য জান্নাতের এই নিয়ামত পানি এই সব খাবার এই সব নিয়ামত হারাম ঘোষণা করেছেন আল্লাহ আকবর হারাম থাকবে সেদিন তারা কিছুই পাবে না কারণ তারা আল্লাহ দিন তখন যার আল্লাহ দিনকে ঠাট্টা বিদ্রুপ হিসাবে অনর্থক হিসেবে গ্রহণ করেছিল এই জন্য তাদের কোন নিয়ামত আখেরাতে থাকবে না একমাত্র জাহান নামের আজাব ব্যতীত আর কিছুই নাই সুতরাং আজকে যত বেনামাজিরা নিয়ামত পাচ্ছে নামাজি মানুষ পৃথিবীতে আছে বলেই আজকে যত এলমেদিন থেকে যারা দূরে আছে তারা যত নিয়ামত খাচ্ছে যারা যত নিয়ামত ভোগ করছে তা মসজিদে নামাজ হচ্ছে এলমেদিন অর্জনকারীরা অর্জন করছে বলেই আজকে তোমরা রিজিক পাচ্ছ অন্য থাই তোমাদের জন্য পৃথিবী একটি মুহূর্তের জন্য আল্লাহ তালা এটাকে টিকে রাখতেন না সুতরাং আমরা যেন অহংকারী না হই যে আমরা অনেক কিছু করছি এই করেছি সেই করেছি আর তারা কিছুই করতে পারে নাই বরং তারাই শ্রেষ্ঠ তাদের জন্যই সম্মান তাদের জন্যই ফেরস্তাগণ পাখা বিছিয়ে দেন তারা তাদের জন্য আল্লাহ জান্নাতের পথকে সহজ করে দিয়েছেন দুনিয়াতে তাদের জন্য জান্নাতের পথ সহজ আখেরাতে তারা হবে জান্নাতি আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহ তুমি আমাদেরকে কবুল করেন ও আলি এখানে সমাপ্তি ঘটাচ্ছি আমার এলমেদিনের মজলিসের গুরুত্ব এবার আমি কিছু আদব সম্পর্কে কথা বলতে চাই যে এত মূল্যবান মজলিসে যে আমরা আসতেছি আমাদের কিছু আদবের দরকার কিছু আখলাকের দরকার কিছু সৌন্দর্যের দরকার যেগুলো আমাদের ভিতরে থাকলে পরে আমরা এই গুরুত্বপূর্ণ মজলিস থেকে কিছু অর্জন করতে পারবো অন্যথায় শুধু আসব আর বের হওয়ার সাথে সাথে ভুলে যাব এই মজলিসে আসার দ্বারা আমার কোনো চরিত্রের উপর কোনো প্রভাব আসবে না আমার জীবনের কোনো পরিবর্তন আসবে না যদি আমার মধ্যে আদব না থাকে সেই আদবগুলো নিয়ে আমরা আলোচনা করব ইনশাআল্লাহ সর্বপ্রথম আদব হচ্ছে এলমেদিন মজলিসের যা আপনার হৃদয়টাকে পবিত্র করতে হবে কি করতে হবে পবিত্র করতে হবে কারণ আয়াল এটা গ্রহণ করে অন্তর অন্তরই হচ্ছে এলমের একমাত্র স্থান যেখানে এই এলমটা গিয়ে বসবে আশ্রয় দিবে তাই এই অন্তরের মধ্যে যদি আপনার আবর্জনা থাকে এখানে যদি অপবিত্রতা থাকে তাহলে এই পবিত্র অ্যাল এই অপবিত্র অ্যালমের মধ্যে কখনো প্রবেশ করবে না এই জন্য দেখা যায় যাদের অন্তরে হাজার রকম খারাপ চিন্তা এই সব মানুষগুলো এই সব দিনই মজলিস দ্বারা কোনো উপকার পায় না তাই ওলামাই কারামগণ বলছেন যে অন্তরকে দুটো অবস্থা থেকে পবিত্র করতে হবে কয়টি অবস্থা একটি হচ্ছে নাজা সাতু সুভাত নাজা সাতু সুভাত সুভাত মানে সত্যের বিপরীত সে আসে কুফুরির উপর মনে করে তাহিদের উপর আসে ইমানের উপর আসে এগুলো হচ্ছে সব সুভাত 
করে বেদাত সে মনে করে আমি সুন্নার উপর আছি আলহামদুলিল্লাহ করছে রিয়ার কাজ শিরিকের কাজ সে মনে করে আমি তো তাওহিদের উপর আছি এখলাসের উপর আছি এভাবে করে পুরোটাই ভিন্ন পুরোটাই ভিন্ন এই শুভ হাত থেকে হৃদয়কে পবিত্র করতে হবে এই জন্য দেখা যায় যারা বেদাত করে যারা বিভিন্ন রকম শুভ হাতের মধ্যে আছে তারা কখনো সত্য দিন পায় না এবং মানুষের সাথে উত্তম আচরণও তারা করতে পারে না এই জন্য এই শুভ হাত থেকে নিজের অন্তরকে পবিত্র করতে হবে এটা যদিও যারা সহি উলামায় কেরামদের মজলিসে বসেন তাদেরকে আল্লাহ তালা এটা থেকে হেফাজত করেন আলহামদুলিল্লাহ কিন্তু এই সহি উলামায় কেরামদের সহি বৈঠকে বসার পরেও অসংখ্য মানুষ আর একটা অপবিত্রতার মধ্যে রয়ে গেছে তারা হচ্ছে নাজা সাতু শাহওয়াত শাহওয়াতের অপবিত্রতা কুপ্রবৃত্তির অপবিত্রতা যা আমাদেরকে প্রতিটি মুহূর্তে আমাদেরকে আকৃষ্ট করছে আমাদের চোখের আকর্ষণ কু আকর্ষণ আমাদের শ্রবণ করার কু আকর্ষণ আমাদের লজ্জাস্থানের কু আকর্ষণ এই সমস্ত কু আকর্ষণগুলো এই সমস্ত নাপাকিগুলো যখন আমাদের ভিতরে থাকে ওই অবস্থায় যখন আমরা এই সব পবিত্র দিনের মজলিসে আসি তখন আমার চরিত্রের মধ্যে কোনো পরিবর্তন আসে না কারণ আমার যে বিয়া ও লাইল এলেমের যে আমার পাত্রটি সেটা হচ্ছে অপবিত্র ময়লা নাউজুবিল্লাহ সুতরাং আপনি যদি এই দিনে মজলিস দ্বারা উপকার পেতে চান কল্যাণ পেতে চান তাহলে আসার আগে আপনাকে এটাকে ভালোভাবে ধুইবেন অন্তরটাকে যে কোনো হিংসা আছে কি না দূর করি কারো প্রতি আমার কোনো রাগ আছে কি না ক্ষমা করে দিই এইভাবে করে যত রকম অপবিত্রতা আছে যত পবিত্রতা আছে সব কিছুকে পবিত্র করে এরপরে মজলিসে এসে দেখেন প্রতিটি কথা আপনার কাছে মুক্তার মতন মনে হবে প্রতিটি কথা লাগবে আপনার কাছে পৃথিবীর সবচাইতে বেশি সুস্বাদু আপনি যেন সবচাইতে বেশি সুখী মানুষ মনে হবে আলহামদুলিল্লাহ এটাই সত্য এই জন্য নবী করিম সাল্লাম বলেছেন যে কোনো কম তারা কোনো আল্লাহর ঘরে তারা বসে এবং সেখানে তারা কোরআন তালাত করে একে অপরকে শোনায় শুনে এলমিদিনের মজলিসে বসে কোরআন তালাত করে শুনে আল্লাহ নবী করিম সাল্লাম আলাইসাল্লাম বলেছেন যে তাদের উপর নাজলা তালে সাকিনা তাদের উপর শান্তি অবতীর্ণ হয় সুবাহান আল্লাহ যদি হৃদয় পবিত্র থাকে তাহলে দেখবেন এখানে বসার সাথে সাথেই আপনার হৃদয়ের ভিতরে যত অন্তর জ্বালা ছিল যত রকম অপবিত্রতা ছিল আপনার ভিতরে যে কষ্ট ছিল আপনি প্যারেশানের ভিতরে ছিলেন এখানে বসার সাথে সাথে যেন দুনিয়ার সমস্ত প্যারেশানি দূর হয়ে গিয়ে যেন হৃদয়ের ভিতরে শান্তির এক পরশ অনুভব হচ্ছে আলহামদুলিল্লাহ এমন হয় কি না এমন হয় তবে শর্ত হচ্ছে হৃদয় পবিত্র হতে হবে তাই আল্লাহ দিয়েছেন এই মজলিস মানুষকে শান্তি দেওয়ার জন্য নাজলা তাহলে হিমু সাকিরা এই শান্তি দেওয়ার জন্য যে মানুষ দুনিয়ার জীবনে যত থাকবে আপনি ব্যবসার মধ্যে থাকেন আপনি যে কোনো কাজকর্ম করেন সেখানে অন্তরের প্রশান্তি আপনি পাবেন না অর্থ উপার্জন করেন অন্তরের প্রশান্তি পাবেন না অন্তরের প্রশান্তি পাবেন অর্থ দিয়ে যখন